。小黑捕捞到的墨鱼，学名叫虎斑乌贼，洞部呈盾形，洞背具有虎斑纹，口腔藏在头顶上，口的周围有八条腕，还有两条长长的触腕。大的虎斑乌贼有将近十斤，遇到敌人时会喷射墨汁，趁浑浊污水而伺机逃离。在湛江，墨鱼是清明祭拜的必需品，用原制墨鱼祭拜祖先，祖先会保佑子孙后代杜庄墨水学业有成。在老广的食谱里，墨鱼的吃法五花八门。墨鱼切花后白灼蘸芥末，热油猛火爆炒墨鱼片，原汁墨鱼下锅卤水，都是老广最为家常的做法。近年来，粤菜大厨物尽其用，将墨鱼汁融入粤菜，创作出吸引眼球的黑暗料理——墨汁豆腐、墨汁炒饭、墨汁烩墨鱼片等。清明节后，虎斑乌贼远游外海，休渔期也如期而至。小黑的谋生区域只能转战近海，一只鱼叉，一把手电筒，一个浮水胶箱，加上一幅自制的潜水镜，就是小黑成套的问食工具。来潜那个五沙山，每年的那个五六月份就是那个五沙山就比较肥美的时候，我那个潮水。适合抓了就下去抓，有的时候晚上也可以，有的时候是五六点，哪个要看那个水清晰度吧。前面一公里的礁石浅滩是小黑最熟悉的地盘，虽是浅滩，但风险却无处不在。吸一口气，潜一分钟，如此反复，体力消耗的极快，肌肉因疲惫而抽搐，也是时有出现的状况。有水的时候，突然间抽筋，这是不敢动。两个小指嘛，就搭在一块，就动不了。一踢就痛，一踢就痛。有的一个比较浅的地方，一边脚可以站着，就上来就游嘛，再松松那个筋骨就行了嘛。几乎没有借助任何的潜水工具，小黑开始在海域搜索目标，身后还拖着一个浮箱。乌沙身一般藏匿在海下两至四米的礁石底下。要找到它，就要像小黑这样肺部蓄氧，体力、眼力都要甚好才行。抓那个乌沙参的时候，就是它，因为它每次那个涨潮嘛，它就把那个嘴就伸出来，就看到鱼点，然后就拿手拿着那个参的嘴，直接就拉出来了。大部分都是在那个石缝的底下面。海参是中国人最早食用的海鲜之一，因为其全身长满肉刺，呈菜花状的嘴又硬又黑，而且沙多气腥，被不少人称之为“恶心的食物”。乌沙参是海参的一种，这种丑陋的食材自有其神奇之处，它遇到天敌偷袭时，会迅速地把体内的五脏六腑一股气喷射出来。瞬间给敌军提供大餐，然后自身借助排藏的反冲力逃得无影无踪，而大约五十天左右，它又会长出一幅新内脏。一浮一潜，以扫雷般的视线进行地毯式搜索。休渔期后的第一潜，收获还算惊喜。上岸后的小黑匆忙赶往表哥的海产店，打包冷藏是保持海参鲜度的有效方法。在疫情的笼罩下。网络销售成了小黑和表哥的唯一出路。小黑每天跑海的鱼货，绝大部分经网络销往外地。没想到，这反而比在当地的收入更可观一些。
海参，这种被其他国家拒之门外的怪异食材，向来是老广家宴上的珍贵之品。葱爆海参、凉拌海参、海参蒸蛋，十个老广就有十种不同的烹饪方式。而在挠洲岛，渔民却通常用乌沙参焖鸭或炖鸡。来了来了，海参们鸭来了啊！来来来，快吃了。买五个鸡回来呗。有啊。买鸡块，挨挨贵了，搞这些，不干。海洋是人类的粮仓，那些来自海洋的慷慨馈赠，从外表到风味，每每令我们惊叹，会情不自禁猜想，这一片深蓝里，究竟还隐藏着多少奇特的生物？要想得到海底世界的这一口鲜美，需要勤劳加勇气，技术加坚毅，才能换取。一年前，因为热爱赶海，勇气爆棚的黄贤栋，放弃在深圳优渥的工作，回到故乡继承祖业，成了红海湾的新渔民。不是每一次的放弃都能迎来新生。一年过去了，黄贤栋的渔民生活还好吗？还是呢？嗨。我那比这就高兴哦，那我这那我也高兴。哎，好啊，好啊，好啊。你遐落，但免够你妈教，用来煮熟哦。我煮好鱼啊，还能在在海捞炒鲤鱼丝一样，那比水真哎，哎好。七月头一周，新渔民黄贤栋和妻儿迎来了疫情后的第二次相聚，这距离上一次见面已整整两个月。这是今天的渔获，这个是海胆、石头蟹。这个苦螺虽然长得丑，但是很鲜甜。没有老婆的支持，我也不可能回来红海湾赶海。去做吧，给你一年时间，不成再回深圳工作。这是妻子在二零一九年十月给黄贤栋的回复。在妻子的鼓励下，黄贤栋放下了平面设计师的鼠标。转身走回了祖辈的谋生之路，赶海。这边资源丰富，我也喜欢做我自己的事业，拍拍视频啊什么的，把自己家乡的美的一面，啊很好的一面，然后展示给外面的人看，然后让更多的朋友来观光旅游。距离黄贤栋与妻子的一年之约还剩三个月，黄贤栋的渔民之路。真的能顺利走下去吗？那，哎，看了，王健，叫爸爸，叫爸爸。石板烧油斑仔，海蟹砂锅粥，清水煮苦螺。在过去的十个月里，黄贤栋除了熟悉赶海捕鱼的技巧外，还在烹调海鲜上下了不少功夫。兄弟，啥？这烟我没得。有的。没得。没得，点的吧？我没得。给你一年的时间，后过来做啊，过来去哦。剩两个月，你怎办？我感觉上海咧，慢慢啊，想要转变为别行新的记忆。做生意做了，可能有较有前景一点，但是时间还是唔是遐充足，充足就是哦。靠家己去，真来去做咯。啊，做几岁，做几岁，如果实在无变咧。哈喽，做无起的天主天。我早有挂客导演来啊，伊困难来去带汤，我明早带汤去，你记吗？好，多坐好，不要害怕。哎，前面就是青鸟尾岛，我们平时赶海就在这附近，在那附近的话抓蛇嘛比较多一点。有两个船桨加一个泡沫板改造而成的游船，是黄贤栋回乡后的谋生工具。由于跨海的流域水浅石头多
，当地渔民到青鸟渔岛赶海，几乎都依靠这种 DIY 游船。蛇鳗呢，它喜欢在晚上才出来觅食。今天晚上的话，大概六点多我们才放地笼。啊，我们先过去那个点看一下啊，走。装捕蛇鳗需要耐性和运气，二者缺一不可。等待是登岛之后的第一步。退潮期下笼，涨潮期收笼，是惯有的装捕技巧。呃，这个是沙丁鱼啊，这是去研究那个蛇鳗的，从这个洞口进去，找个三四条的，五六条都 OK。呃，这个东西一定要搞紧它，不然的话，它松了，然后那个那个蛇鳗它就跑掉了。然后我去放给你们看。呃，那个地笼就投在这种黑黑的地方，看不到底的，然后投下去，先这样，让它进水。慢慢的，这个留在这里行了，看一下有没有在那个礁石中间。好，等一个多钟，看一下伤了，我们再过来收，好吧？黄涎洞口中的蛇鳗，学名叫油锥。蛇鳗喜栖息于岩礁的洞穴和缝隙中，以食无脊椎动物为生，日间多会躲在石隙中。只有晚上才会出来活动。油锥生性凶恶，一旦被扰，即会马上还击。那我们今天看一下有什么收获，抓刚抓了几只螃蟹，啊，然后我们等会搞个粥。我看一下，哇，好重，估计这个有了。哇，一只，哇。哎呀，这个又完了，不错，这条挺大的。哎，这条有，估计有八九条了。小的怎么处理？小的扔掉了。扔掉。小的那个半身了，只能半身了。大的我们就拿去煮。晚上清蒸还是红烧？嗯，你们喜欢？红烧也行，清蒸也行。清蒸嘛，清蒸嘛，清蒸。在红海湾烹煮蛇鳗最传统的方式是砂锅焖鱼。蛇鳗的处理方式简单粗暴。一把盐巴撒下去，就能让蛇鳗不停翻滚，以此去除其皮脂黏膜。为了防止被咬伤，得先去头，再斩剑。当地人会加上生粉、酱油，搅拌均匀，下油锅，让表皮炸至酥脆后起锅。另一边，把备好的五花肉、姜、葱、蒜和辣椒爆香。待五花肉的肥膘油脂爆出后，即下蛇鳗和花生翻炒。与此同时，还得把砂锅烧热，把焖煮好的蛇鳗放进砂锅，焗上三分钟。经历炸、炒、焖三个环节后，红海湾酱香焖蛇鳗正式出炉。啊，这个我们当地最喜欢吃的一种方法，就是花生跟那个五花肉一起去焖煮。啊，这个呢就是生焖油锥，呃、啊，这个是清蒸油锥、啊，大家都可以尝试一下啊，味道怎样啊？这个好嫩，好嫩是吧？今天都辛苦了，大家，刚才都不容易啊，啊，身体健康，亲身体验赶海的乐趣。品尝自己打捞回来的战利品，是黄贤栋这份海上导游工作的广告语，也是他开创的另一种谋生方式。你几点票？九点吧。好吧。好可爱。呀，看妈妈回来没？尊重是最好的成就。不管一年之约结果如何，妻子都已下定决心。默默支持黄贤栋的所有决定。要喝啊，要你给我，哎，好，好好干。妈妈，再见，再见，爸爸，再见。这种滩涂中泥巴地里打滚的生物，倒是外貌粗黑、下里巴人，却有不少细腻又别致的吃法，在老广的餐桌上由来已久。屯来屯啊！我跟两女啊行啊去啊！来来，走你去啦！
陈善珍是台山问村镇恒东村的外来媳妇。自从十三年前加入村里的挖泥大军后，他便和泥巴打上了交道。诶，今日出世啦，我就去南边，原本呢就去北边噶啦。诶，今日呢就向南边呢系三到四个钟头挖嘅时间嘅啫。从水泥路到农田间。骑车加步行的路程共计四十分钟，珍姐要赶在潮水退至最低位前走进滩涂。始终地咪嗰啲长头红通啦，系啦，冇啦，其实就到啦，一间间唔计啲草嚟卡住只手。台山市汶村镇背靠立峰山脉，面向浩瀚南海。优越的自然环境给当地人提供了丰富的物产资源，但最让汶村人眷恋和追崇的，莫过于生活在入海处滩涂下的虫子。它们外形粗陋，颜色黑褐，粗如食指，细似道茎，拖着一条伸缩自如的尾巴，形似钉子，故又称为土钉、泥钉。这长相丑陋、动作笨钝的虫子，究竟如何吸睛且竟能入口呢？靠眼力呢，又要要力呢。嗯，嗰啲眼都冇噶啦，冇啊，不过冇，拍过第二个啦。眼力好是挖泥虫的第一要素，因为泥虫常年隐藏在泥土里，无论钻土而入还是破土而出。靠的都是火柴梗般的长尾巴，所以能否凭着火眼金睛发现火柴梗般的小孔，就成了挖泥虫的关键。开支根线呢就好用力噶啦，咁咪睇到窿之后呢，就慢慢跟住个窿去挖就得噶，跟住挖诶一般都系百分之八十都有噶啦。我哋有时咧一般五公分到五十公分咁上下都有噶啦，就边有条咧？哎呦，三条啊！视力、经验、力气缺一不可，想收获一条小小的泥虫，费老劲了。一天下来，运气好的时候能挖到六七斤，运气不好时一两斤也是常有的事。陈善珍说：“现在村里还在坚持挖虫的人，已经数不出十个。”诶，依家好多人咧就围噶啦，攞嚟养好啦，养虾、养鱼啦，留翻俾我哋滩头捉泥虫啲越嚟越少噶啦。喂，师弟啦，瞓啦，瞓啦，瞓啦，啊啊，瞓啦，瞓啦，瞓啦，师弟啦，我有三四斤啦，你挖得几多啊？你挖咗斤两啦。泥虫的生命力顽强，只要用湿泥巴把泥虫包裹一下。挖出来的泥虫还能存活一到两周，这种简便的保鲜方式，极大的方便了食客们随时享用。翻嚟首先洗净啲泥虫，搬嚟洗，即系浸半个钟头到一个钟头个水先就可以反转嚟噶啦。见唔浸咧，因为啱先挖上嚟嗰啲泥虫咧，见未饱水咧，带有脆性就冇办法反得到噶啦。用一根细小的铁枝顶着泥虫的头部，将其往铁棒方向翻转，摘除内脏，清洗干净后，在太阳光底下把水分晒干，这样清理后的泥虫能长时间的存放。细罐诶，煲汤好鲜甜噶，十斤呢，细九两。陈姐，今日有几多泥虫啊？今日挖到五六斤泥虫啊！唉、哎，今日真系虫最肥噶啦，趁住打电话叫你下来下水，同我哋分享。今日啲泥虫几靓喎？系啊系啊，今日泥虫靓，系啊，今日长噶。等我试一试先。系啦。嗯，几爽好。系啊，今日搞翻几个白色嘅菜，大家一齐分享好啊。好啊好啊，唉，将个厨房交俾你啦。入秋后，泥虫最是肥美。对于泥虫的树种吃法，汶村人早已习以为常。但对于外地人而言，初听到泥虫汤圆时
，难免瞠目结舌。要拆粉，诶，依家好多人咧就喺市场买嘅半成品咧，就冰冻佢翻嚟咧，系达唔到个口感，所以我汶川汤圆咧一定要现拆个粉咧现做。除了汤圆，虾米、猪肝、瘦肉、萝卜丝、紫菜。都是泥虫咸汤圆的主要佐料。最关键咧，就要爆香啲虾米，等啲鲜味出嚟，然后爆香啲瘦肉，再落啲萝卜丝落去，然后加啲水，等佢鲜味出嚟。一定啲水要滚先落汤圆，之后咧我哋落啲枝干啊、紫菜啊。汶村人在制作泥虫咸汤圆时，泥虫是从来不下锅的。因為泥桶咧，佢係鮮脆，有啲餘温咧，佢就會即刻熟噶啦。佢要保持泥桶嘅脆度同埋嘅甜度，滾水一浸就可以熟噶啦。煮好一定要做五分鐘之內，咁你嘅口感咧就最鮮、最脆口、最靚嘅。泥虫咸汤圆，泥虫浸粥水，泥虫炒萝卜丝，生熟蒜蒸泥虫，每一样都是汶村人祖祖辈辈的挚爱。也是忘不了的台山味道。泥虫丑虽丑矣，奈何小丑物有大担当，凭一己之力打下了台山的半壁美食江山。只需吃过一回，那堪比味精的鲜，便会长久萦绕在舌尖心头。啊，真好食啊！所有好嘅嘢咧，一定要好嘅食材先得，冇好嘅食材咧，点都假噶啦。珍姐，咪依家坐啲泥虫好难坐啊！系啊，好难坐噶，依家又冇乜地方坐噶啦。依家啲人年纪大嗰啲咧，全部都喺臭酸又唔去噶啦吓，剩到后生嗰啲咧又唔去噶啦。台山人喜鲜，好味浓，食物选材向来重里子、轻面子。泥虫长相虽丑，但营养价值高。只要能日啖泥虫，不妨常做台山人，形容的就是以陈善珍为代表的爱虫之人。真正的美食家，从不过度注重食物的颜值，因为那样极有可能与美味失之交臂。真正领悟了何谓化丑陋为神奇的。是梁冠宏、李月香、甄姐、小黑，还有黄贤栋这样的平常人。他们用一颗热爱生活的心，一双创意无穷的手，让各种原本难入法眼的食材，脱胎换骨，拥有了令人一品难忘的滋味，最终演绎出餐桌文化的独特一面。食不可貌相。